microphone doesn't work. Pongo se de pie <coughs> en el Padre del Espíritu Santo. Señor, se con vosotros. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis abejas y mis abejas conocen a mí. No como el asalariado que ve venir el lobo y huye. Yo conozco mis abecas y mis, mis abecas y a mí. Y yo doy mi vida por la palabra del Señor. Buenas noches. Buenas noches. Cuando no tengo Biblia, utilizo la memoria. <laughs> Bueno, uh, una vez por año uh, la Iglesia Arquidiócesis uh, nos pide de dar una plática sobre la protección de los niños y adolescentes también, que se llama Virtus. Y por eso hoy vamos a dar esta plática y... Um, yo saqué de la computadora ese retrato con esos dos uh, muchachos jóvenes en medio. Muchacho y esta foto es la realidad de la juventud hoy día. Esta foto no es un mito, no es ficción, no es un cuento chino. O cuenta de hadas, eso es uh, lo que está pasando en el mundo y la juventud. Viven en un mundo, muchos de ellos viven en un mundo de fantasía, un mundo que no es real. Y los adultos también. Por eso debemos uh, realizar los desafíos que tenemos en, en el mundo presente. Okay, voy a leer mi, um, mi introducción y hay, hay, hay diez puntos uh, que queremos tratar con la intención de ser buenos pastores por las abejas en nuestro rebaño. Es decir, de ser buenos papás por, por nuestros niños. Tema. Proteger a los niños de los peligros. Una de las imágenes más comunes en la Sagrada Biblia es la del buen pastor. Y su relación con las abejas. Salmo 23. Del Antiguo Testamento. Y San Juan 10. Los dos hacen referencia al pastor. Jesús es el buen pastor. Y nosotros las abejas de su rebaño. Al mismo tiempo, como papás de nuestros niños y adolescentes, debemos también ser buenos pastores de nuestro rebaño y las abejas de nuestro rebaño. Se trata de ser buen pastor Para mis abejas es de ser, ante de todo, una buena oveja de Jesús, el buen pastor. Amén. Amén. El mismo nos ayudará a conocer 
Protecher, Defender, Amar, Isavar, and Rosh Zavekas. It's más que evidente que las Zavekas, nuestros niños, tienen peligros y enemigos para su seguridad y para su salvación. El enemigo principal es el lobo. De verdad es el lobo, es el diablo. Quien con frecuencia se disfraza y nos engaña. Jesús lo dice claramente. El diablo... Es un mentiroso y asesino desde el principio. Debemos estar atentos constantemente y vigilante, porque el diablo es como un león rugiente buscando quien puede devorar. La carta de San Pedro en la Biblia. Y tu esto, vamos a tratar de saber dónde están los enemigos principales de nuestros hijos y cómo podemos defenderlos. Amén. Entonces ahorita sigue una lista de peligros presentes y cómo podemos sacar el disfraz y defender nuestro ciclo de los peligros. Este escrito se relaciona con niños y adolescentes. Y varios de ustedes tienen adolescentes y tienen niños al mismo tiempo. Ok, con personas extrañas, ¿cuáles son señales peligrosas? Que podrían salir a la luz de personas que podrían perjudicar a nuestros hijos. Uno es um, de estar aparte aislar el niño o adolescente. Entonces escriben esto para seducirlo e engañarlo. Letter B es darle regalos. Si son pequeños, una muñeca, o dulces, para ganar la confianza. La tercera es, tal persona dice a su niño adolescente, no, no digas a nadie, mantenerlo un secreto. Y decirle, si él revela esto, él va a tener muchos problemas. Pero eso es muy, es, uh, el abusador es realmente muy, es muy diabólico, ¿no? La mentira, el engaño, la, seduc la seducción, ¿no? la intriga, la manipulación, las maniobras. ¿no? Es como el trabajo del diablo, realmente. Que uh, dos, ¿cuál debería ser la reacción de mi hijo cuando se da cuenta de estos peligros de tales personas? 
que ponga letra A es, um, es un um, comentario general. Como, como ma mamá y papá debo tratar de ganar la confianza, ganar la confianza de mis hijos. Ganar la confianza de mis hijos. Los niños es, uh, es uh, más fácil. Ellos son más flexibles, no medio. Los adolescentes <coughs> es más difícil. Especialmente los varones, ¿no? obviamente. ¿no? Los varones tienen una cierta tendencia de encerrarse en sí mismo. ¿no? Pero se buscan la manera de ganar la confianza de sus hijos. Platicarlo. O sea, lo que le gusta. Ganar la confianza. Ganar el corazón. Y si, uh, si es la realidad, la uh, letra B es su hijo um, <coughs> debe Uh, decir a los papás, decir a los papás la persona peligrosa. Letra C es Letra C es para que ustedes sepan si su ni niño o adolescente nos dice a nosotros un abuso, nosotros estamos obligados bajo, bajo ley de llamar a la policía. Okay? En inglés, we are mandated reporters. Okay? Es la ley americana. Si nosotros no lo hacemos, nosotros podemos tener problemas con la ley. Ejemplo, su hijo, y tres, si lo dice en la confesión, claro que no puede ser nada, ¿ok? La confesión es, uh, no, no puedo decir nada porque la confesión, yo tengo obligación del, um, del sigilio o secreto de la confesión. Pero, por ejemplo, yo, yo enseño a um, muchos adolescentes, ¿no? Sí, el maestro que tiene más clases y más, más, uh, más muchachos, ¿no? Sí, después de la clase, uno de sus hijos viene, padre, quiero hablar con usted. Uh, yo, de, yo digo, bueno, ese fue de la confesión. Dice que en, en mi casa uh, hay un tío que está, bueno, está tratando de aprovechar de mí. Tengo un tío homosexual que vive en la casa y está haciendo insinuaciones cuando mis papás no están, mis papás piensan que es mi tío, es una persona muy, um, muy segura. Tengo que llamar a la policía. Y ustedes tienen que saber eso. Por eso letra C, sacerdotes, profesionales, maestros, doctores, somos... No sé cómo decirlo exactamente en, es, en español. A mandated, re, mandated reporter. No, no, no. Obligado. ¿Cómo? Obligado. Ok, obligado, sí. Obligado es bajo ley, tal vez es la, la, la traducción. You know, yo tengo problema con la ley. Por no revelar este abuso. Para mí todo esto es bueno, porque es, es, es para salvar su hijo, ¿no? Salvar su hijo de una persona um, que, que le va a hacer mucho daño. Si ya lo hizo, bueno, dice menos daño, porque ya hizo daño. Pero 
frenar o daño hecho para que no haga más daño. Ok, ¿entendieron? Y aquí en número 3 y 4 <coughs> voy a dar una, una larga introducción después vamos a responder a las preguntas. Uh, existen posibles peligros para niños y adolescentes en la propia casa en el mundo presente y puede poner muchísimos. Es muy cierto que um, los escándalos en la iglesia desde el año 2002, ¿no? 2002, sí. Le han hecho mucho daño. No cabe la menor duda. Uh, los escándalos han hecho mucho, mucho daño. Mucha gente se le que la iglesia por un um, padre, un obispo, lo que sea, ¿no? El caso, por ejemplo, el, el caso del McCarrick, que okay? todo el mundo sabe de eso. Hizo mucho daño. ¿no? Pero debemos ser honestos por cada abuso que hay en la iglesia, en, sus, en, en las casas o, ca o domésticos, es cien veces peor. O más. ¿no? Sí. Claro que un abuso de un padre en el obispo es un abuso demasiado. Pero en, en, en las casas uh, domésticas es, es astronómico. No, no sé qué palabra mejor para usar. Astronómico en el sentido, el número es enorme. Y probablemente cada uno de ustedes tiene una experiencia directa o implícita o explícita. Lamentablemente es la verdad. Um, Pero una de las razones de esto es, um, es el ambiente social donde vivimos. Okay, uh, explico. Muchas veces me pregunto, ¿cómo ustedes uh, pueden vivir en Los Ángeles? O pueden vivir en el condado de Orange todavía más, ¿no? Porque el, el costo de vida, el costo de la vida es altísimo. Es muy alto, ¿no? Y nosotros aquí en la parroquia los queremos mucho y apoyamos al máximo, pero a veces yo, yo, yo me quedo, ¿cómo, ¿cómo la gente puede pagar la renta, no? Tiene carro, tiene casa... Y la, 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 respuesta, la, la respuesta es, bueno, a veces los dos tienen que trabajar. Y eso está bien. Que lo, lo ideal es, yo, yo soy de la escuela vieja, de la escuela vieja. Lo ideal es papá trabajando y mamá con los hijos. Yo soy de la antigua. Esa fue mi familia, ¿no? Y gracias a Dios que mi papá trabajaba fuerte, iba subiendo y ganando suficiente, así que mi mamá podía quedarse en la casa con, con nueve hijos, ¿no? Y una tía abuela que tenía Alzheimer, ¿no? Yo admiro a mi mamá. Esa es una mujer muy santa, ¿no? Y cuatro adolescentes, una tía abuela con Alzheimer's al mismo tiempo. <risa> Son medio la gracia de Dios, ¿no? Pero mi papi quería que ella se quedara para mantener, mantener la casa, ¿no? Pero otro es, um, a veces pasa que en, en una familia, una casa vive dos familias. Y a veces es tres. O vive en un departamento uh, 
ocho personas donde debería vivir cuatro personas. Entonces, con este ambiente social, esta se presta a los, uh, a los abusos. Te abre la puerta. Porque hay mucha gente, mucha gente en un ambiente limitado. Entonces, ¿qué pasa? Es, uh, hay dos familias, no hay, no hay privacidad. ¿eh? Privacidad es importante. Entonces, hay dos familias en la misma casa, y tal vez son, son primos. Y los dos primos, hay una, una, un primo de 15 y la prima es de 14 años. Y tiene que compartir el mismo baño. Baño no tiene segura y el baño, la puerta está quebrantada, tiene agujero, ¿no? Entonces la muchacha de 14 años también no, no se viste bien. La muchacha de 15 tiene problemas con, con la pornografía. Los papás están afuera trabajando. Entonces es como una mecha. Una mecha corta, seca, basta prenderla. Y cae la bomba. ¿Entendieron? Y no, no veo una solución fácil. No, no veo una solución fácil. Porque vivimos en, en un el país mejor en el mundo, por eso ustedes están aquí. Viven en una ciudad uh, muy famosa en muchos aspectos. Tiene muchas cosas muy hermosas aquí. Pero multitud de personas. Y con eso se presta la posibilidad de, de un abuso. Ustedes tienen que platicar con sus hijos sobre esta realidad. Pero hablando como sacerdote, y soy sacerdote, yo pienso que La protección y la salvación más que nada viene de Dios. Si ustedes tienen una relación con Dios, sus hijos tienen una relación con Dios, su familia reza, la familia que reza unida permanece unida, ustedes están consagrados a la Santísima Virgen María. Cada uno lleva su escapulario. Se le enseña a sus hijos el respeto que debería tener por su propio cuerpo, el respeto que debería tener por los demás. Si se le enseña a sus hijos adolescentes la importancia de la modestia, el recato femenino, ¿no? pudor, ¿no? las virtudes esenciales, en ese caso, hay muy, muy posible que no hay abusos. Pero descuidando la oración, los sacramentos, la modestia, y luego hay problemas. Um, pero le voy a ser sincero. Si alguien en la familia tiene una adicción a la pornografía, el diablo está en la casa. Te lo repito. Si alguien tiene una adicción a la pornografía, el diablo está dentro de su casa. 
Y si hay dos que tiene problemas, hay varios diablos en la casa. Yo sé que estoy hablando muy fuerte, pero es, es la verdad. Es la verdad. ¿no? Pero uno saque el diablo con la confesión frecuente. Yo hablé con los muchachos de mi clase hoy día, clase grande. Hoy hablé del infierno, ¿no? ¿Eh? De la Virgen de Fátima. Si ellos mantienen, he dicho a los muchachos, y algunos están, sus hijos están conmigo, les había dicho hoy, yo no soy su papá biológico, yo soy su padre espiritual. Sí, eso es cierto. Yo fuera su papá biológico, te llevaría a la confesión cada semana. Hello? Anyone home? Porque las tentaciones de la, joven, de la juventud son tan fuertes hoy día. Tan fuertes. Una vez por semana, toda la familia se mete en la fila, confesión, la santa misa, rezar rosario, después y, y salir a comer. ¿qué? Es que un día de semana. Tal vez no viernes, porque viernes, viernes la, la, fila, la fila es muy larga, ¿no? Ya pues el día martes o el día lunes, ¿no? Pero eso depende de ustedes, ¿no? Yo no soy padre biológico, ¿no? Yo diría que okay, pues, hoy es miércoles, vamos a la iglesia a las seis menos cuarto, nos ponemos en fila, la confesión, con la la misa, vamos a rezar rosario y vamos a pollo loco. ¿sí? O Black Angus, si su cheque es un poco más abundante. ¿sí? <laughs> O Chuck E. Cheese, si le gusta la comida italiana. ¿eh? In and out. ¿eh? Sí, el, el, el confesionario, in and, in and out, ¿no? Entonces, ese número cuatro, uh, tengo que darle, el, uh, le, le había dado una clase en soci sociología, en número cuatro. ¿eh? Sociología es el ambiente social que vivimos y uh, los peligros. Hay, hay peligros, ¿no? Bueno, nunca me acuerdo en mi vida de entrar en un baño sin cerrar con llave el baño. Es la manera que yo fui formado, ¿no? Hasta si estoy en la casa solo. <laughs> es mi formato, ¿no? So, en la casa sol, igual voy a cerrar la puerta con llave, ¿no? Entonces, hay una cierta mentalidad uh, de protección que debemos ir infundiendo y creando en su familia, en sus niños, ¿no? No abrir la puerta al lobo, porque el, el lobo se mete y, y come. ¿Sí o no? Que okay, pasamos al número cuatro. Razones para peligros en la propia casa para el niño adolescente. Y letra A es uh, un, un ambiente con, con muchas personas. Letra B es la falta de privacidad. Letra C es el peligro de la pornografía. Letra D es el tabaco del diablo. El diablo, a veces es el diablo como jugando ajedrez, ajedrez, chess, ajedrez, donde va manipulando situaciones para que haya caída. El diablo es muy inteligente, más que nosotros. Y él quiere, él quiere destruir la familia. 
porque se destrói la família, destrói la, la sociedade. La célula básica de la sociedade es la família, disse Juan Pablo, não? Juan Pablo II. Vaticano II, la iglesia, la, la, la iglesia doméstica es la familia. La iglesia en miniatura. Ok, este número 3 y 4 yo pienso muy importante. 5. El uso del teléfono, internet, tableta, existen películas en, en, en el uso, sí o no? Sí. sí. Porque la letra A es esto. Uh, estoy dando clases casi cada día sobre este tema. Ayer fue los papás de los niños de la doctrina. Había 100 papás más o menos. Ok. Si ustedes entreguen un teléfono a su niño, sea niño 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, que si, si, si lo hacen, va a cambiar en forma radical toda la vida de tu, de tu hijo. ¿Hello? Sí, sí. So, repeat. Si, si ustedes deciden darle el teléfono, que, en, en cuestión de 24 horas, la vida de, de, tu, hijo, de, de, de tu hijo cambia. Y que nunca va a regresar como antes. Y ustedes son los papás, ustedes deciden, ¿no? Si viene a platicar conmigo, <ríe> yo soy muy radical en esto. ¿no? Niña de 13 años, ah, uh ah. -uh. Uh -uh. Yo sé que todos sus hijos de 13 años ya lo tienen, pero yo me defiendo. Si ponemos sobre una balanza el bien de esto y el peligro del mal, ok, el mal. No es que el teléfono es malo porque cada uno de ustedes lo tiene. Pero el peligro de las tentaciones de entrar y ver cosas malas y man, man, mandar mensajes feos, es, la tentación es enorme. Si usted tiene un varón de 15 años, tiene un teléfono, usted está en México, él está solo, se siente depresión, se siente rechazado, ¿qué va a hacer con su teléfono o el internet? Mirar la pornografía, obviamente. Hermanos, no debemos ser ingenuos. No debemos ser un avestruz y poner la cabeza en la arena. Yo soy la única persona que lo dice, porque para mí es, es como tener un elefante en mi baño. ¿Hay un elefante? <risa> es tan obvio. Tan obvio. Y un fenómeno que está creciendo más y más es... Uh, es un nuevo vocabulario, uh, se lo digo, se llama, uh, no, no, uh, hay texting, texting, testeando, pero es sexting, sexting, no sé si usted oye en esa palabra. ¿No? Menos mal, pero se lo digo lo que es, sexting es mandar una foto malo, ¿ok? Mandar una foto malo. Ejemplo, su hija de 15 años manda una foto malo a su novio que tiene a las escondidas, ¿no? atrás de sus espaldas. Yo, yo no soy experto en la tecnología, yo, yo sé un poco, tal vez menos que ustedes, pero yo sé un poco, pero yo sé esto. Si manda una, una imagen, manda una imagen, ¿sabe que se ve going viral una vez que se la manda? <risa> ah, hace que, que lo borra, 
Selamán está, está, puede mandarle a todo el mundo en cuestión de, de dos segundos. Y si su hija tiene un, un amigo que piensa es amigo, pero es enemigo, se le manda esa foto a, a 500 muchachos en cuestión de, de cinco segundos. Y su hija más adelante quiere tener un trabajo noble, y ya, oh, pues esa muchacha tiene morales, un poco subida de tono, no la va a emplear. Por una falla. Puede ser una falla no más. Una falla podría destruir toda su vida. Pero si ustedes, papás, uh, uh, deben sentarse y tener uh, una larga plática con sus hijos sobre ese tema. Especialmente el papá. La mamá también, pero especialmente el papá. Con Ricky, man de man talk. Man de man talk. Sí. Y, 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 los jóvenes van a ser renovantes, pero realmente ellos quieren saber la verdad. Y quieren saber la verdad de los papás. Por eso estoy dando las pláticas. Yo le digo la verdad para que ustedes puedan platicar con sus hijos. Porque si usted no, no le saben, otra persona le va a hablar llenando su mente con veneno, ¿sí? algo tóxico. Y alguien le va a hablar. Mucho mejor que venga de parte de usted o de la iglesia que una persona liberal que va a promover la, la, la homosexualidad o bisexualidad, lo que sea. Okay, um. Entonces, um, a veces me siento que soy como Juan Bautista gritando en el desierto, ¿no? que nadie me oye, ¿no? Pero, uh, es, uh, es mi deber de decir la verdad, también se enojen conmigo, es mi deber de tratar de salvar sus almas, ¿ok? Y salvar los almas de sus hijos, y esto lo tomo muy seriamente. Porque yo sé que Dios me va a pedir cuentas. Yo no quiero ser, uh, ir frente a Jesús, Jesús dijo, ¿por qué, no de, por, qué, ¿por qué no dijiste a esta gente la verdad sobre ese tema? Bueno, quería, tenía miedo de ofenderlo a Jesús. No, yo prefiero ofender a ustedes que a Jesús. <risa> ¿Sí? Yo prefiero que ustedes se enojen con, conmigo que Jesús. Amén. <risa> Por eso, ustedes con sus hijos se van a enojar, tal vez. Si ponen un poco renuente, ok, que se enojen, pero por lo menos saben la verdad de la boca, del corazón de los papás. No estamos aquí para ganar campaña de popularidad. No, 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 no estoy aquí para ganar el, la medalla de oro del padre más famoso en Los Ángeles. Estoy aquí para trabajar para salvar sus almas. Eso es lo que vale. Amén. Por eso la, 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 la realidad del internet, de, 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 del teléfono, es, eh, es un problema muy serio y no, no, no sé exactamente cómo, bueno, yo no puedo solucionar el problema, pero debemos reflexionar sobre esa realidad y ver los peligros de, de los hijos. Porque son peligros. Ok. Um, ¿Dónde estamos? Cinco A. Lo que pongo en cinco A es dar al joven un teléfono, cambia su vida. Porque estoy diciendo por diez minutos, ¿no? Darle el teléfono, 
cambie su vida. Que el letra B uh, <coughs> si yo ya le diera el teléfono, yo tengo que controlar el uso. Ya lo tienen. Y sacarlos como, como se dice, pull duct tape, duct tape, duct tape, duct tape. Duct tape. Sacárselo es <laughs> como un, un pegamento fuerte, ¿no? Como super glue, super glue con dos bloques. <laughs> Entonces ya tiene que ir controlándolo. Entonces hay uh, medios de seguridad donde puede saber exactamente lo que uh, había, uh, había hecho todo el día. Entonces, ese sería el próximo paso, controlar el uso. O decirle, ya puede usar el teléfono por dos horas, no más. Dos horas, no más. Y luego, el tiempo libre, bueno, hacer la tarea con libros, libros son buenos también, ¿no? Jugar con tu hermanito, ayudarme en la limpieza, jugar deportes, hay más actividades. No queremos formar una adicción a los medios electrónicos. Esa es, a, esa es, a, esa es a, mi foto, ¿no? Son tres jóvenes adictos. Tres jóvenes adictos. Ok. Pasamos a número seis. Ok, uh, la realidad, que la, la realidad del lobo de la pornografía, donde se manifiesta, ok, letra A es, promedio, del teléfono, Y puede, también, puede poner también de la, de la computadora, obviamente, ¿no? del, del internet. ¿Qué letra B? Ustedes en su casa, ustedes uh, tienen en, en su casa, tienen un televisión en su casa? Nadie? Más que uno, más que dos, más que tres. Ustedes oh, vienen de Beverly Hills, ¿eh? <laughs> ok. Hay peligros también por este medio. También. Donde vayamos hay peligro, por eso que el buen pastor nos ayude. Si, 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 llega, si queremos llegar a la salvación es Jesús. Si estamos enamorados con Jesús, esto para mí no. Sus hijos pueden enamorarse con Jesús, esto para mí no. No, no es para mí. No me gusta. Es mi. No es para mí. Yo tengo una vida mucho más noble. Tengo uh, principios morales mucho más nobles que esta basura. ¿Qué es basura? ¿Y uh, cuál, es el, cuál es el criterio en los programas que están mirando por televisión? Ok, le voy a dar un ejemplo. <laughs> ok, está mirando una película moderna. Una película moderna, sábado a las 
Cinco de la Tarde, and the Película Moderna, que tiene algunas escenas, está bien, pero a veces no está bien. Ok, listo. Y en, en frente de la televisión tiene un sofá donde puede sentarse tres personas. Habla por adelante y ustedes con su hijo adolescente están mirando una película. Y los tre las tres personas que entran, huéspedes, son Jesús, María y San José. Le van a invitar a sentarse para ver esta película. Hello? <laughs> Tienen que ser honestos. Porque queremos invitar a María, Jesús y San José, ¿sí o no? Ese es nuestro criterio. Amén. No lo que dice el mundo, pero todo el mundo lo hace. Pero algunas malas escenas, bueno. Vivimos en el año 2020, ¿no? Ya, yeah, nadie es perfecto, ¿no? Claro, es que es un fanático, un exagerado acá. Para mí, pregunto es, ¿qué dice Jesús María San José? De ellos son nuestros modelos, ¿sí o no? Entonces, uh, si ustedes vienen a mis pláticas, uh, el nivel es alto. Sí. No quiero promover la mediocridad, yo quiero promover la santidad en ustedes. Digan gracias, Padre. Sí. La, la mediocridad no. El problema en el mundo es personas mediocres. Católicos mediocres. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limo, nada. Como decimos, ¿no? ¿Sí? Personas mediocres. No haga mal a nadie, no mataría una mosca, ¿no? <coughs> ah, hermanos, debemos aspirar más alto. Estamos hechos por, por cosas grandes. No estamos hechos para ser personas mediocres. En la película que salió hace como 30 años, Uh, la película se llama Chariots of Fire. Excelente. Es los atletas who, corriendo los Juegos Olímpicos en Francia hace 100 años. Se ve un discurso que el jefe de la escuela de Oxford en Inglaterra. Oxford es la escuela mejor en Inglaterra, no? no. Harvard, Yale, ¿no? Y ahora dice a los jóvenes, ustedes están hechos por cosas grandes. Ustedes están hechos por cosas grandes. Cada uno de ustedes. Buscar dónde está tu excelencia y trata de alcanzarla con todo tu corazón. Ah, eso me encanta. Ah. Ustedes están hechos por cosas grandes, para ser santos. Buscar la santidad y trata de alcanzarlo con todo su corazón. Y llevar a sus hijos a la misma santidad. Amén. Amén. No estamos llamados a la mediocridad. A la grandeza. A la grandeza. Letra C. <coughs> Letra B es lo que había dicho. Sí. Letra C es el cine. 
Olus Pelicolus. No negamos que uno puede ver una buena película, pero las películas en el cine, si no saben el contenido, va a tener violencia y cosas impuras. Y no importa el título, el nombre podría ser un título muy espiritual, ¿no? No sería mal ustedes de ir uh, haciendo una colección de DVDs de santos. Son muchos. Los otros 25 años, Ignatius Press, inglés, español, son muchos, son buenos. De Juan Pablo II, Juan 23. Madre Teresa de Calcuta, que grande santa. Mañana celebramos uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica y su nombre es San Juan Bosco. Mañana. Ay, muy buena película sobre este grande Es el patrón de los jóvenes. ¿Y nadie sabe de Juan Bosco? A ver si el sí, el hombre más grande en el mundo en el siglo XIX, no sabemos nada de él, menos para Escobita. <risa> Yo empecé mi programa de Radio Guadalupe, hablando de Juan Bosco, 10 minutos o el uno. Presentando este santo, este modelo, para el mundo moderno, especialmente para los jóvenes. Tanto amaba la juventud. La letra D es, ¿cuántos tienen, uh, ¿cuántos tienen hijas? ¿Tienen hijas? Que ustedes, papás, deben con ellos exigir que sean atractivas pero deben exigir que sus hijos deben vestir con modestia. ¿Amén? Esta <ríe> va a ser una pelea. Es una pelea. ¿Saben por qué? Porque van a la escuela y los otros muchachos se visten en forma muy diferente. Y dicen, mami, Tú me, hag tú me hagas vestir como una monca. ¿Dicen esto? Más o menos, ¿no? Yo no soy una monca. Yo vivo en el mundo moderno y debe darme libertad para ser una muchacha bonita, atractiva. Vestirse así. La luz es fuerte. De enseñarle esto, hija, tú eres hija de Dios. Hija, tú eres hermana de Jesús. Hija, tú eres templo del Espíritu Santo. Hija, tú eres sagrario viviente de la Santísima Trinidad. Hija, San Pablo dice, tú eres embajador de Cristo. Amén. Hija, tu modelo. No es Hollywood, tu modelo es la Virgen de Guadalupe. Amén. Hablarle. Porque va a ser la lucha, yo sé, ¿no? Algunos se enojan que tiene que venir el día domingo vestido con esto, ¿no? Hay que pelear para que se visten con un um, vestido más, más, um, más espiritual, ¿no? Por, por la misa, por la, por la, por la confirmación. 
que ser, que ser papás. Le gustaría su hija caminando por la calle, una, un hombre se dice en español, una, un hombre bo, baboso mirándolo, ¿no? Se dice baboso, un hombre baboso mirándolo con lujuria. Qué, qué feo. Si fuera mi hija, yo me muero. Yo me muero. Un ¿no? hombre baboso, ¿no? agua saliendo de la boca, ¿no? Eh, qué asco, ¿no? Es su hija. Pero le, 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 le diste permiso de caminar así por la calle. Uh, mal vestida. Es, 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 todo lo que digo es nosotros debemos ser, um, ser contracultural. Nadar contra la corriente. Amén. Ok, letra E. Si queremos prevenir el lobo de la pornografía y queremos sanarla, voy a repetir lo que había dicho antes. La práctica de la confesión frecuente. Que la práctica de la confesión Frecuente. <coughs> Qué hermoso. Dice, uh, 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 a mi hija adolescente, ¿no? Vete a confesar. Vete a confesar, ya. Se ha abierto la, la puerta. Vete, vete. ¿no? Papi, vete. Mami, vete. Oh, yo no tengo pecados. Ah. <risa> y tú me, me mandas a confesar. ¿no? ¿Qué va a ser relico? Tú me empujas a confesar, pero yo no veo tu ejemplo. Yo no veo tu ejemplo. Pero si ustedes... Uh, <risa> Tiene que platicar con la palabra, pero tiene que platicar con la vida. El ejemplo arrastra. Puedo, tal vez tenía ocho o nueve años, tuve miedo de confesar. Mucho miedo. Y mi mamá estaba conmigo, digo, hijo, ya, vete a confesar. Mami, yo tengo miedo, ¿no? Y dice, ah, ¿tiene miedo? Si no quiere confesar, yo me meto. Y ahí entró en el confesionario. Y después de cinco minutos salió con una grande sonrisa. Oh, yo me meto. Como dijo usted, in and out, ¿no? Pero fue el, el ejemplo de ella. El hecho que yo la vi entrar con mucha espontaneidad, con mucha confianza, mucho amor, y salió con una grande sonrisa, rompió el hielo. Es el ejemplo de una buena mamá. Que no es hombre de decirle con la boca, <ríe> la boca afuera, sino con la vida. Hay que, hay, hay que predicar. Hay que predicar. Con la palabra, pero también con la vida. Con el, el ejemplo, el ejemplo rastra. Amén. Que esos son, um, esos son uh, medios o la realidad de la pornografía. Me gustaría decirles un, un, un cuento um, hace como 20 18, 20 años en la confirmación invitamos una de las mujeres más famosas en el país para darle a los hijos, sus hijos, una plática sobre la castidad. 
Y honestamente yo tuve mucho miedo. Porque fue una abuelita americana de 75 años. <laughs> no. <laughs> Ese va a ser un fracaso rotundo, ¿no? <laughs> Uh, era y casi la más famosa en el país, se llama Molly Kelly era su nombre, no es fue hace como 20 años. ¿no? Y yo pensé, esos jóvenes no, no, no lo van a escuchar. Pero una vez que empezó a platicar, no se podía escuchar un alfiler pegar un piso. Hablaba y decía, Cuentos de sus hijos y nietos y sus experiencias estaban, estaban asombrados los jóvenes, ¿no? 200 jóvenes, ¿no? Pero me acuerdo un cuento. Es sobre el tema. Él ten, ella, ella tenía un hijo de 20 años y... Y un sábado regresa su hijo a medianoche después de ver una película. Y ella lo recibe a la puerta. Hey, hey, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la película? ¿Cómo fue? Él dijo, es bueno. Una película normal. Normal, entre camillas, ¿no? <laughs> ella dijo, había malas escenas. Mami, ¿hay algo para comer? No, 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 no. no. Hay, había malas escenas. Respóndeme. Bueno, había una mala escena de tres o cuatro o cinco minutos, no más. Ella dijo esto. Muy bien, mañana, después de dormir, porque yo te quiero mucho, te voy a hacer Galletas de chocolate. Chocolate chip cookies. Porque le gusta. Y yo voy a poner harina, huevos, azúcar, vanilla y chocolate. Pero voy a poner solamente un poquito de caca de perro. <laughs> Pero poco, ¿no? No, no mucho, ¿no? <laughs> Un poquito de caca de perro, ¿no? Ella se pregunta, ¿te lo vas a comer? No, pero eso mete poco, ¿no? No es mucho, poco, ¿no? Pero tú estabas mirando tu, con tus ojos caca de perro. Y los jóvenes estaban escuchando a esa mujer. Habla fuerte, pero ella dice la verdad. Nuestros ojos están hechos para contemplar la grandeza de Dios. Un día vamos a contemplar la Santísima Trinidad. Y nada tiene que pasar por nuestros ojos, mente y corazón. Nada que no es digno de la Santísima Trinidad. Amén. Ustedes tienen las perlas preciosas más grandes en sus manos, son sus hijos. Debemos hacer todo lo posible para protegerlos y llevarlos al corazón de Jesús y María. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia. Señor es contigo. Bendita todos mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora en el nuestro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, nosotros nos venimos el día de domingo, ¿no?